Bienvenidos al podcast de La Sal. Soy Francisco, estoy aquí con Taylor. Hello. Estamos con una gran amiga, Uf. una colaboradora eficaz. Ay, ay, ay. <risa> la queridísima Karen. Hola, hola. Karen, Karen, ¿cómo? Karen, ¿cómo te presentas tú, Karen? Como Karen. No, pero como ah, bueno, apellido. ¿Con cuál apellido escoges? No, Cabrera. Cabrera. Sí, Karen Cabrera. Y, y Karen Cabrera de Reyes. De Reyes. Ahora, ¿no? Ajá. Sí, pero lo tomo, mira, lo tomo. Oye, pero ¿qué tal? Potente, Cabrera ¿no? de Reyes. Es sí. una cosa así <ríe> importante, ¿no? Sí, sí, me gusta. <ríe> <ríe> es fascinante esto, Fran, porque uh, literalmente. El papá de Karen es de los primeros miembros de, en la historia de Camino de Vida. De los very first, ¿no? Sí, sí, Martín. ¿Verdad? Y uh, sí. entonces es, es un locón estar aquí conversando con ella. Obviamente ya es parte del equipo, uh -huh. el, claro. el equipo clave, pero a, igual todavía me penisco a veces. Como que, ¿en serio? Claro. Tengo tantas memorias de, de ser muy, muy, muy chivolo, uh -huh. muy niño con tu viejo. ¿Y a ti no te ha pasado? Perdón, que estamos hablando sí, de sí, ti, sí. pero... Contigo, no, Fred. <risa> Lo que pasa es que tu mamá, sí. Gisela, pues este, es parte del equipo de artes escénicas. Sí. Es una mujer también con muchos talentos. Sí. Pero tú la debes haber conocido. También, hace mil años. Sí. Y, y si ahora se parece mucho, sí. en ese momento se deben haber parecido más, ¿o no? Yo era muy niño también. <coughs> ok. O sea, eso, bueno, fue hace mil años, pero. Claro. Ya, yeah, un locón. <risa> ¿Cómo un locón. te sientes, Karen? <risa> ah, ahora que lo estás mencionando así, me da como que, wow, qué privilegio. Qué, qué, qué chévere sentirse que mi familia también está aquí, ¿no? Porque yeah. han permanecido sí. en el tiempo. O sea, digo, no es que eran los únicos en la iglesia. No. Mm. La iglesia tenía un grupo de gente que venía, uh -huh. pero de ese grupo, en el tiempo, son muy pocos los que permanecen, ¿no? Claro, creo que hubo un alto y un bajo por ahí, ¿no? Sí. Pero uh -huh. mi papá, me acuerdo que siempre me contaba acerca de... Sí, que fui a hablar con Taylor. Y yo, ¿quién será Taylor? Y que Karin. Y ya tenía mm. estos nombres, pero no tenían cara mm. de muy niña. Y cuando regresamos, bueno, yo al menos regresé a la iglesia, sí. porque yo como que como un poquito rara, ¿no? Este, ya le puse la cara, ya ellos son. Eso wow. es muy curioso. Tú ibas, venías a la iglesia uh -huh. de chica. Bueno, supongo que de niña venías con tus papás. Uh -huh. Pero hubo en algún momento que tú dijiste, ay, no sé si ir a la iglesia. Secundaria. Secundaria, no sí, querías saber nada de la iglesia. ¿qué es eso? Me acuerdo que mi papá intentó traerme un jueves de Santa Cena. Y a quién viene a la iglesia un jueves. ¿Qué te pasa? Oh, wow. sí. Y participamos de Santa C. Bueno, ellos participaban y yo me sentaba con audífonos en la cara. Yeah, wow. Sí, no, no sé qué era lo que me generaba. Bueno, obviamente, pues mi propia historia con cosas que tuve que pasar eh, me, me hizo agarrar rechazo a, a la idea de Dios, ¿no? Por cómo lo había concebido. Y no por mis papás, sino en el colegio, lo, lo mm. erróneo que recibí. Mm. Que ¿Tu colegio fue...? Laico. En laico. la secundaria fue laico, pero en el de primaria fue cristiano, pero... Ah, eso sí. es de terror. Sí. Ya. Yeah. ¿tú, a, a, ¿tú, a, ¿A qué edad tú decides como que uh, darle una aprobada a Camino de Vida? Bueno, yo siento que tuve dos tiempos. Al inicio eh, me cautivó mucho, y eso es algo que con Selmar siempre compartimos mucho, mm. es que yo me conecto con Camino de Vida por el servicio, no porque entendía las prédicas. Mi mm. primer área de servicio fue en cuna con bebés. Yeah, wow. Noche se bebé, porque había menos gente y a mí me gustaba. Como no quería entrar al servicio, me ponía a servir. La excusa perfecta. Sí, me encantó. Mi mamá feliz porque estaba con... En, con o sea, estábamos claro, en el mismo por, edificio, por ¿no? Por lo menos. Sí. Claro. Bueno, de ahí pasé por varios procesos. Gracias a Dios, habían personas que me estaban rodeando mucho en esa temporada. Y ya mi segundo intento, que dije, no, acá me tengo que quedar por siempre y siempre. Fue, fue cuando viste el Sermar. No, ay no, yo no, este, no. <risa> eh, fue después de mi proceso con, cuando, ingre, cuando me gradué del programa de Casa Gracia, uh -huh. dije no, este es, este es mi lugar, de acá no me no. muevo y ahí se fue. Ya, porque toda la temporada de Casa Gracia en esa ah, época venían cada jueves. Claro. Jueves, domingo, sí. Jueves y domingo. Ah, estaban en los jueves en, en como segunda fila, primera fila algunas. Sí, segunda fila, sí. Sí, Ajá. y ya... Uh, Ahí todavía estabas en modo como que ah, rechazo sí, más o menos. Sí, mm. sí, como que yo veía todas, a, bueno, tenían más tiempo que yo en el programa y todas estaban alabando, llorando. Y yo. ¿Qué le pasa, gente? Sí. O saltaban y me decían, vamos adelante a saltar. ¿Qué es eso? No. Claro, Ni hablar. Claro, Hoy claro. es inconcebible, no puedo no saltar. Siento que uh -huh. sí. ya estoy todo all in, ¿no? Pero uh -huh. sí, en ese momento era como todo muy extraño. Y qué curioso. Y después de eso, tú te fuiste a Argentina también. Sí, fue a estudiar. O sea, acabaste... Casa Gracia y viajaste a Argentina. No. 
a, acabé Casa de Gracia, eh, ingresé al programa de IDL y de ahí este, me voy a estudiar. Yeah, wow. Y ahí regresé. Ya, ya han pasado como 10 minutos de entrevista y no hemos dicho que tú junto con Selmar están a cargo de los adolescentes. Ah, sí, claro, sí. ¿no? Entonces, entre, entre muchas otras cosas, entre, o sea, claro. también diriges multisombrero, logística. Multisombrero. Como, sí, como todos aquí, ¿no? Sí. Sí. Pero digamos, es, es una pieza fundamental dentro claro. del equipo, ¿no? Sí. Mm. Este, y curioso, esta, este viaje a, a Argentina, te fuiste a estudiar y bueno, y regresaste uh -huh. y ya regresaste a estar all in, como dices tú, ¿no? Sí, sí, fue bien hermoso porque, claro, yo me fui a estudiar a terminar una carrera universitaria y yo sentí como que ah, la iglesia, yo no me quería ir, yo, yo fui por obediencia, yo no me quería ir a estudiar uh -huh. eh, y mi mamá me decía como que no, tienes que tomar esa oportunidad, ¿no? Hay que tomar los pasos, bueno. Entonces yo, yo sufría con Dios y le decía, ¿por qué me estás quitando de todo lo que, que, que donde quiero estar? ¿no? Finalmente. Exacto, eh, antes de irme. Claro. Y ¿por qué me, 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 me enciendes como que quieres estar aquí y luego mm. me dices para salir? Ah, mm. Pero qué necesario fue esa temporada. Pero fue, fue curioso, obviamente, la pandemia fue terrorífica. Uh -huh. Sin embargo, yo sentí que la pandemia, la pandemia me trajo la iglesia a mí. Oh, wow. Porque empecé a servir online, este, sacando las estadísticas junto con Selmar y un equipo hermoso con el que empezamos a hacer familia. ¡Ay, hay una voz atrás! Sí, sí, sí. <risa> Pero en ese momento yo estaba en otras, yo estaba en otras. Este, yo estaba más enfocada en que Dios me estaba, estaba viniendo a mí, ¿no? Hay, hay iglesias hermosas en, en Argentina que puede participar, uh -huh. claro. este, pero nada, como mi casa, pues, ¿no? Uh -huh. Esta sensación de mi casa. Y bueno, pandemia, regresé, se abrieron los vuelos, me regresé a Perú. Y ahí con todo ya, sin, sin freno. Ya, yeah, qué curioso. Porque hay más, fue justo antes de pandemia o durante pandemia que Selmar toma liderazgo de, de grabar. Durante pandemia. Sí, durante pandemia. Uh -huh. Como que al hilo, ¿no? Literalmente por ahí en las fechas. Uh -huh. Entonces, ¿tú vuelves más o menos al mismo tiempo de eso? ¿O cuándo, cómo fue? Eh, creo que sí. Ay, yo soy pésima para la cronología. Pero creo que sí. El, yo regreso en diciembre, él toma justo finales, inicios sí, claro. del 2021. Claro. Y yo regreso el mismo 2020, inicio 2021, pero yo ya estaba sirviendo porque un amigo, porque eso quiero decirlo en statement. <risa> este, ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ay, sí, seguro tú has ido a servir a, a Gera por, por Selma, ¿no? Y yo, no. Un amigo, Sam Alban, fue el que me dice, sí. oye, ayúdame con, eh, con, con tribus, ¿no? Mm. Y yo, ya, amigo, no sé qué voy a dar, pero te ayudo en lo que necesites. Y ahí fue que me reenganché con Get Up. Uf. Y ahí mm. ya se el mar asumió y la gente cree que yo voy por él, pero no. No, y eso me, <risa> eso me encanta que lo mencionas. Uh, uh -huh. Algo que le digo a Chana siempre es, la voy a recordar, ¿no? Uh, uh -huh. Tú fuiste llamada a hacer lo que haces antes uh -huh. de que yo soy en la, en la imagen. O claro. sea, tú ya, tú ya pastoreabas kids antes de que yo volviera al Perú. Claro. Uh -huh. Y no éramos nada. Entonces, no estás acá sí. porque Además, yo... Tú viniste para distraerla. Sí, <risa> vine para... Sí, 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 para quitarle el tiempo. Claro. Pero, entonces, no... Y, y lo que tú mencionas es tan importante porque mm. no, no... Uno no es llamado porque eres yapa sí. o el bonus de alguien. Más bien, ahí... ahí, ahí Dios está uniendo y hilando cosas. Sí. Pero sí, el hecho que es antes es, es clave aquí. Me encanta eso. Mm. Sí. Está bueno. Sí, y sobre todo el perfil bajo, ¿no? Porque estabas, pero uh -huh. para que la gente diga, ah, es, estás recién por ser mar, es porque recién fuiste como muy visible ahí. Era imposible no ser visible, ¿no? Este, pero me gusta eso que nuestros equipos, hay tanta gente valiosa yeah. que está ahí súper caleta, yeah. pero es básica para que todo ande, ¿no? Ya, yeah. uh -huh. está bueno. Y sí. bueno, ¿y qué, qué sientes tú ahora tener a todos los adolescentes contigo después de haber... O sea, no es como que te ves un poco en ellos, sí. en sus oh, wow. etapas, sí. en, ¿no? Porque, bueno, hay gente que pasó la adolescencia en la iglesia, es como amando la iglesia y, sí. y chévere, ¿no? Gloria a Dios por ellos. Sí, sí. qué bien. Pero hay, <risa> la verdad es que hay un buen grupo de adolescentes uh -huh. súper valiosos que justamente en la adolescencia, por todo lo que atraviesan, ¿no? Uh -huh. este, no conectan con la iglesia de manera tan fácil, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí, justo con Selmar hablábamos de eso hace unas, unos días, en realidad. Yo le decía, yo tengo mi target, y mi target son de esos que no querían estar. Mm. Claro. Y claro, en esa temporada yo no me vinculé con Gerap en ese momento cuando yo estaba en el secundario, porque yo estaba en otras, mm. ¿no? 
eh, pero yo sentía como que yo quiero ser intencional, pero a veces me daba como que temor. Entonces mi oración es, Señor, dame, dame coraje para acercarme. Y, y claro, ¿no? Como decir, somos, no somos tan diferentes como, que, como se ve, ¿no? Uh -huh. Y que ya vas entablando esas conversaciones. Y cuando también vas dejándote conocer y te ven como, ah, la flaca piensa igual como yo, uh -huh. ¿no? Fresh. La tipa también da, está loquita. Uh -huh. Bueno, me puedo relacionar. Eso es un golazo. Sí, sí porque es, es, es ganártelos, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No podemos asumir de que solo porque tengo un título van a acercarse. Claro. Mm. Uh, ¿qué, ¿Qué, no sé, para un pastor viendo esto mm. o alguien que está lidiando con adolescentes en, mm -hmm. en, un, en un grupo de jóvenes, ¿qué, qué dirías tú que son tus, tus no negociables en cómo llegar a jóvenes, adolescentes? Mm -hmm. um, que yo, yo creo que esto es el que, que, como yo digo, la cereza de todo, creo. El plato principal es, si tú no te dedicas a saber qué les gusta a ellos o a entenderlos bajo sus términos, ellos nunca van a querer entender los tuyos. Mm. ¡Wow! Y me he dado cuenta porque a veces yo entraba, ¿no? Eh, ni siete, amo y siete, porque siete es nuestro programa de verano, eh, donde tenemos más contacto con ellos, tres sí. veces a la semana. Sí, es increíble. Todo el día. Entonces tú estás escuchando todo lo que hablan, todo lo que escuchan, todo lo que piensan. Y en un momento como que habían unas, como que te las chicas, ¿no? Lo típico. Ay, que esta chica, que no está chica. Y yo, en vez de decir, oye, en la iglesia de Dios, no se habla así. ¿En serio? No. Y como que yo le seguía, no para generar el chisme, sino como que yo les hacía ver como me importa lo que tú, lo, lo que tú le das valor. Claro, lo que tú estás viendo. Exacto. Mm. Porque para ellas eso era importantísimo, ¿no? Para mí es como, eh, eso no importa. Pero mm. yo no quería cortarles el hilo. Mm. Y al final como que ya ganándome la atención de ellas, pero mira, Dios dice... Como que servidito, ¿no? De taquito. Ya. Yeah. Para que Jesús nos enseña esto. Pero, claro, entender, oye, tú le das valor a esto. Uh -huh. yeah. Yo también, a mí también me importa. Creo que es difícil dar un espacio para que eso ocurra también, ¿no? Porque sí. uno sabe que, o sea, todos, todas ellas y todos ellos, todos los seres humanos sabemos uh -huh. cuando algo está yendo bien y cuando algo uh -huh. no está yendo tan bien. Pero a veces queremos estar en el no tan bien un ratito, ¿no? Y tener ese espacio sin ser juzgados, mm. ¿no? Porque es parte de mi proceso. O sea, déjame vivir esto. Es lo que necesito atravesar. Uh -huh. Yo sé que voy a estar en el otro lado, pero uh -huh. déjame embarrarme un poquito que voy para allá y tener un espacio donde hayan personas mirando y decir, ok, estoy aquí para darte una mano cuando estés listo, ¿no? Sí, total. ¿Sabes? Justo con el equipo hablamos mucho de esto y... Grab tiene un equipo hermoso. Sí. Dios los ha puesto ahí, mm. literal. Um, y es algo de que nos recordamos siempre. No te horrorices. Si te horrorizas, Uf, pierdes. Qué bueno está eso. Sí, Porque sí, si te horrorizas sí. como, ¡Oh, ¿estás con depresión? O, sí. ¡Oh, ¿estás lidiando con ansiedad? Hay casos muy fuertes. Ojo, hay casos muy fuertes y sí golpea el corazón. Y dices, ay, ¿por qué están pasando esto? Sí. Pero si te horrorizas, como, ten, paño frío todo. No, wow. porque eso te va, les va a ayudar como a ellos a también no seguirles el drama pero que sepan de que tranquilo aquí estoy esto mm. no me va a alejar esto no es nada para alejarme no. más bien mm. para quedarme aquí wow. y es algo que practicamos en tribus con los mm. capitanes con la gente que conecta entonces si sí tienes literal conversaciones de eso no te, no te horrorices sí los jueves nos juntamos con el con Selmar y el equipo eh, clave para dar visión para planear, para soñar y para conectar unos con otros. Wow. Es muy Dime, importante. Increíble. Tienen espacios donde conversan como, ya, yeah, como que, no sé, pienso en alguien que tiene que hacer operaciones, ¿no? Uh -huh. Mi esposa es odontóloga uh -huh. y en su época de internado tenía que pasar por una serie de lugares. De cirugías. Eh, sí, donde sí. tenía que ver a gente que tú decías, eh", porque la primera <risa> vez siempre te va a generar como asombro, ¿no? Es, claro, es natural, impresión. es la primera vez que claro. ves algo así. Pero te, te permiten estar allí para que puedas ver más allá de, de, mm. de la herida, de la, de la evidencia y puedas ver a la persona. Mm. Porque hay una persona detrás de la herida, sí. ¿no? Que está uh -huh. sufriendo. Uh -huh. Y que puedas conectar y, y que trates la herida sin lastimar a la persona, yeah. uh -huh. ¿no? Muy bueno. Sí, sí. Este, Tienen espacios así donde hablan, oye, mira, acabo de hablar con una chica que está pasando por esto uh -huh. o con un chico que está pasando por lo otro. Uh -huh. no, no es por un lugar de chisme, porque no te voy a decir el nombre ni, de, ni detalles, sí. pero sí es importante que tú sepas que esto nos está pasando. Hay gente así dentro del equipo. Sí, tenemos dos, dos formas, creo. La primera es, ven, acompáñame, mira cómo lo hago. 
este, como converso con la mamá, este, justo Cristi está rondando por acá, con Cristi siempre es como la mayoría de veces, ¿no? Ven, uh -huh. Cristi, ven, conversa con, estate conmigo para la conversación, para confrontar a tal persona o ah, sí. conversar con mamás uh -huh. que vienen o papás, ¿no? Y la segunda es, chicos, justo hace unos días pasó un, un incidente, o más un caso, uh -huh. que, les dije, que les escribí, chicos, miren, a los capitanes específicamente, ¿no? Pasó esto, uh, vamos a seguir averiguando qué es lo que está pasando, esto es como respondemos y obviamente así vamos a proceder, pero uh -huh. recordándonos también cuál es nuestra respuesta como iglesia, no, uh -huh. no como Grab, sino como iglesia, uh -huh. porque protegemos yeah. camino de vida desde nuestra sí, trinchera. Sí, si alguien viendo esto no entiende la dinámica, estamos hablando de... de Tú y tu esposo dirigen um, jóvenes, pero el área de adolescentes. Pero menores de edad. Sí, los menores. O sea, mm. básicamente entre 11 a 17. Uh -huh. ¿Está correcto? Sí, sí, sí. Secundaria. Acá ¿no? es secundaria. Uh -huh. En otros uh -huh. países lo llaman diferentes cosas. Uh -huh. Pero es hasta que te gradúas para ir a la universidad. Uh -huh. ¿no? y, y es una edad de formación muy clave. Uh -huh. O sea, si pienso en mis años de formación, universidad sí, pero la universidad ya tenía los frutos de mis años de forma, formativos, uh -huh. ¿no? que fueron estas de, de, de que ustedes dirigen. Uh, cuando o sea, y, y tenemos reuniones cada, cada sábado, a uh, cuatro y media, a seis uh -huh. y media, prox, más o menos, uh -huh. hacen toda un, una escena aquí uh -huh. en el patio adentro. Yo amo porque mis hijas vienen uh -huh. y aman venir uh -huh. y me reclaman si no las traje. <risa> uh, eso para mí es, es, es valiosísimo. Uh -huh. uh, mi pregunta a, a ti es, ¿pero no te cansas? <risa> um, hay días que sí uno viene con la batería baja, pero algo que aprendí mucho de Yena, ¿no? uh -huh. que nos enseñó cuando servíamos presencial en Casa Gracia, cuando era no, presencial, ¿no? eh, nos decía, ¿puedes tú venir con muchas cosas la semana todo pero eso se queda en la puerta mm. tú de acá eres otra persona wow. entonces eso lo, lo tengo tan clavado en mi corazón y que intento siempre eh, con, junto con Selmar ¿no? eh, recordarnos eso al, al equipo porque a veces tú puedes venir y de verdad que no tienes ganas de venir uh -huh. y, o te ha pasado cosas uh, fuertes uh -huh. y están pasando cosas fuertes pero invitamos a que cuando tú cuidas de otros Dios cuida de ti Ahorita que tu mirada está puesta en otros. Uh -huh. Y ahí creo que Dios te da un favor de fuerza, de energía, de conversación, ¿no? Wow. Y también comunicar con, tus, con, tus, con, con, con los que estás sirviendo, ¿no? Con la familia con la que sirves y decir, Ay, estoy un poquito cansada. Uh -huh. Ya, tranquila, yo te cubro, no sé cuánto. Yo tengo sí. unas conversaciones difíciles. Sí. Que gracias a Dios tenemos un equipo de core, que en este caso Ivana Matienzo, que es sí. un regalo de Dios para nuestras vidas en sí. el rap. Uh, y a veces yo le llego y le digo, Ivana, yo ahorita estoy, pero no te preocupes, yo lo hago, no sé cuándo, y viceversa, ¿no? Sí. Gracias a Dios hacerlo en familia, porque si fuera de nosotros dos... Claro. Uh -huh. Un equipo realmente, ¿no? Me gusta mucho el nombre este de Capitanes, ¿no? Eh, mm, sí. O sea, cuando yo era adolescente, yo, yo jugaba fútbol toda mi vida, y claro, hay una aspiración, ¿no? Por ser sí. el capitán, el, sí. que, el que lidera el equipo, ¿no? Mm. Me parece muy lindo que los adolescentes tengan a una figura también que se vuelva una aspiración, ¿no? Sí. Y dentro, lo conversamos hace un rato, <ríe> qué importante también es tener, y a propósito que viene común, un uh -huh. espacio donde todos nos juntamos, digo, uh -huh. todos se juntan. ¡Ay! Digo, me junté, sí, sí, sí. sí. Me junté, invitado, hoy, me siento, hoy. Y me siento hey, Igual nos aparecemos, me siento a, nos aparecemos. Claro que sí. Un cuarentín. <ríe> ya, ya, ya somos a... Uh, ¿Cómo se llama? Ch um, chaperones. Sí. <risa> Pero digo, es importante ver hacia adelante y que haya gente que me inspire. Porque no me, no me voy a quedar aquí de adolescente toda mi vida. No. Yeah. Voy a llegar a, a jóvenes o a central y hay gente ahí que me inspira y me inspira a llegar ahí. Sí. Igual en punto, ¿no? Sí, sí, sí. Y tener un espacio donde puedan visibilizarse, sí. ¿no? Y, mm. y provocarse, que provocar mm. sería es hermoso, ¿no? Es que nadie va a conectar como alguien que no tiene tanta <coughs> edad. Mm. Nosotros, o sea, Selmar y yo no somos viejos, ¿no? Pero para ellos ya somos, claro. ya estamos fuera de onda. Claro. O sea, Qué loco, no sé ¿no? si tú me entiendes, entonces yo tengo que estar siempre a la vanguardia, ¿no? Como que esto, ¿no? Que sí, sus cositas, sí. qué cosas hablan, qué no hablan. Pero los capitanes han salido, muchos de ellos han salido recién del colegio. Claro. O están en IDL, entonces wow. son como los, ellos... 
como nos marcan a nosotros el camino de los pasos a seguir. El wow. puente, ¿no? Cercano. Sí, es el puente. Wow. Fue coincidencia igual. ¿eh? No es como que hasta semidele te voy a meter capitán. Porque sí. es mucho, hay que tener carga. ¿Y hay un yeah. rango sí, ¿no? de edad para ser capitán? O sea, ¿y hay un momento que quiero ser capitán. ¿Cuánto tienes? 52. Ni hablar, mm. eso sí Mira, no. tú puedes ser capitán de la edad de oro. Sí. <risa> <risa> o sea, intentamos, y Selmar siempre, y Selmar es el que trajo esta... esta visión para Grab, ¿no? De jóvenes liderando jóvenes. Sí. Uh -huh. Que es lo más atractivo uh -huh. y es lo más saludable también. Sí, porque claro. no estamos hablando de una persona ya cuajada, sino de alguien que está aprendiendo contigo. Yeah. Y es justo, es justo ayer estaba um, haciendo una reunión para alfa adolescentes uh -huh. en, en Zoom. Y me preguntaban cómo liderar jóvenes. Dije, yo no sé. Uh -huh. Hay un principio uh -huh. que mi viejo siempre nos ha enseñado que tienes de influencia 10 años para abajo y 10 para arriba. Mm. Entonces, si eso es verdad, lo cual lo creo, mi rango de influencia acaba a los 33 años. Gente, nos estamos quedando sin influencia. O sea, <risa> <risa> o sea yo ya no alcanzo a alguien menos de 33 años en ese mm. rango de influencia. Ahora claro. creo que me, me, me juro más joven, alcanzo <risa> quizás a los 30, quizás, mm -hmm. pero... Es loco lo que tú mencionas de que jóvenes liderando jóvenes, mm. porque si no, ya no conectamos. Sí, ¿No? es verdad. Y se nota. Te das se, cuenta se por las lejano, cosas. ¿no? Sí, porque te das cuenta que ya todo es tan rápido. Un día vestirse de gris es lo máximo y al día siguiente es ¡ah! Yeah. Y todo es más rápido, todo es mucho más activo, todo es mucho más dramático. Entonces, si tú no estás ahí, en ese mundo mm. que, los in, que los sumerge en mm. eso... Perdiste la ruta. Yeah, ¿no? Y eso aprecio mucho de, de ti, de Selmar. Uh, lo, veo, lo veo mucho en, en, en ti. Más que nada porque mujeres, chicas son diferentes que hombres. Mm -hmm. uh, pero eh, como, como si uh, tú decías hace, unos, hace un tiempo atrás, no les hablas así a las, a las chicas. Más bien bajas a, a su nivel. Mm -hmm. Hasta casi debajo. Y les hablas ojo a ojo, ¿no? Rostro a rostro. Bueno, no me esfuerzo tanto tampoco. ¿verdad? Por si mete un metro cincuenta, yo hablo a todas así con los ojos. Ahí. Es Salmas una ventaja. Sí, que... sí, no, no, pero realmente... Me, 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 me camuflo, la gente de, nunca se da cuenta de que sí estoy. ¿Cómo es Dios, no? Realmente Dios sí tiene un sentido del humor, pero un plan también. Es Dios. Uh, donde sí conectas con adolescentes de una forma uh, que a mí me, me encanta. A mí me encanta... Uh, decir como que mis, mis hijas ¿no? uh, te abrieron su grupo pequeño sí. y tuvieron un problema porque entraron demasiados a su grupo pequeño. Sí. Entonces me están diciendo, no, nos pidieron dividirlo en dos y ya no sabemos qué hacer. Y yo dije, um, dije bueno, soy el pastor de Camino de Vida, yo puedo meter la mano acá, ¿no? Claro. Es la tentación. Y dije, Voy a tener que sacar sí. mis poderes. Sí. Pero, pero sí. me encantó que yo pude decir... Uh, Hey, ¿tienes el número de Karen? Dije, sí. Escribe la Karen. Pregúntale. ¿Te preguntaron? Sí, sí, sí. Uh, ¿Qué hacemos con nuestro grupo pequeño? Uh -huh. Que ya no es pequeño. Que ya no es pequeño. <risa> y me encantó que uno no tuvo que yo, pude yo ser papá. Claro. claro. No tuve que ser pastor. Claro. Uh -huh. Y de que tenían tu número. No tuve que darles tu número. Uh -huh. Entonces eso dice, dicen varias, dicen mucho, 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 uh -huh. uh, de que hay una cercanía real dentro de, de cómo hice solucionó rápido ni siquiera me contaron la, tuve que buscar hey qué quedaron ¿Qué ah no ya no lo solucionamos ¿No? sí y muy chévere eso sí eh, otra cosa que a mí me, me gusta mucho ve, viéndote liderar uh -huh. eh, en los adolescentes es que eres parte de todas estas mujeres en camino de vida liderando camino de vida sí uh -huh. y hace poco en artes escénicas hay una adolescente que recién está viniendo su hermano ya está en I7, más, está más enchufado, es menor. Uh -huh. Pero ella, por su vida como artista, está bien afuera, pero también está empezando a amar la iglesia. Uh -huh. Pero vienen de otra iglesia. Uh -huh. Y mamá soltera, eh, lo que la alejó de la otra iglesia es que no encontró, no se encontró representada oh, wow. como mujer. Wow. Todas las mujeres eran las esposas del pastor y se acababa ahí. Wow. ¿No? no tenían ninguna injerencia en la iglesia. Y decía, pero, pero si yo no tengo pareja, entonces no soy nadie acá. Que ¿No? aquí no pasa eso. Que aquí no pasa. Uh -huh. Y hay un espacio de liderazgo. ¿Y cómo es eso? También en, en la cara de las chicas que vienen a Get Up y que dicen, ah, mira, o uh -huh. sea, no, no soy un adorno. 
Mm. Soy una mujer que puedo crecer, que soy fuerte, que puedo tomar mis decisiones. Me cuentan, me toman claro, en cuenta. que soy sí. un, un parte de, ¿no? Es, es un statement, creo. No sé si hay algo que pueda agregar, porque siento que Camino de Vida nos... Para empezar, ¿no? Yo veo tantas mujeres con una voz, con un llamado, que yeah. están tan convencidas de su llamado que una no está debajo de la sombra de alguien. A veces yeah. el enemigo, ¿no? Que quiere sí, meter sí, sí. sus garras sí, sí, sí. y solo somos sombra de... No. no, no. Ah, yo veo, a, primero empezando, ¿no? Pastora Karen, veo a Chanita, veo a Yena, mm. veo a Ginny, mm -hmm. que mujeres que influencian directamente a mi corazón. Después, sí. tantas otras mujeres con las que estoy coliderando. Mm. Y digo, ellas no están aquí porque su esposo les dice, ellas están aquí porque creen y coincidieron con su esposo. Sí. sí. Y eso es lo hermoso, ¿no? Sí. Y, y, y así, yo, yo, yo me atrevería a decir lo siguiente. Yo no creo que tú estarías acá si no fuera así. Mm. O sea, en el sentido de que tu capacidad es tan grande, es, 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 hay tanto por aportar que si fueras, entre comillas, un adorno, estarías aburrida. Y es no, que... probablemente no estarías. Es que sí, eso, eso me hacía pensar, ¿No? ¿no? Como una mujer que dice, no, yo no estoy para estar detrás de un no, hombre, decir, no sí, mi amor, lo que tú quieras. Es como que, ¿what? Y yo, no. yo estoy en la capacidad de decir, en un ratito, ¿podemos conversar? Porque yo estoy perdido. Y yo creo que tú eres de las que dices, Elmar, este, pues, mira, chicos, lo vamos a hablar después, <ríe> mañana, y después en el carro, es, escúchame. No, 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 Sí, hay momentos yeah. en las que Selma y yo somos muy opuestos y hemos este, tenido como que algunas discrepancias de ideas y, y estoy aprendiendo, ¿ok? Estoy trabajando y a veces como que él dice algo y no entendí y pongo una cara. Yo soy, gesticulo mucho, no me doy cuenta. Yo puse una cara así y luego como que él seguía hablando y luego me dijo, ¿qué pasó, no? Y en ese momento, después uh -huh. de la conversación, uh, y yo, es que no te entendí. Y no entendí por qué esto, por qué esto, por qué lo otro, por qué no, ¿no? Claro. Entonces, este, no lo refuto, no, me, no lo desafío, sino como... Es que a veces, no sé si, no voy a hablar por Selma, ¿no? no, no. Pero a, a mí, me, para, a mí me pasa algo similar. Sí. Y cuando liderábamos grupos juntos, mi esposo y yo, me pasaba que yo estaba así, pa, 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 y de pronto hablaba algo que no habíamos hablado. Es como que sentí la inspiración del Señor para decir cierta... Y me veía mi esposa diciendo... ¿Y en qué momento? Pero habíamos quedado otra cosa, pero de pronto estaba cambiando el plan, ¿no? Uh -huh. este, pero tener estos espacios donde... Hey, hey, escúchame, sí. pongámonos de acuerdo, ¿no? Es lo sí. máximo. Sí, es Realmente. muy chévere. Yo, es muy yo, chévere yo, yo soy un mejor uh, hombre, mejor papá, soy un mejor, mejor pastor, porque tengo una, una chica conmigo que es fuerte. Sí. Y, y que no se, no se deja. Claro. Y yo no quiero a alguien que se deje. No, y, y por no, tener o sea, una iglesia... Que le, da espacio que le da espacio a que mujeres Uf. no se vayan. Porque una mujer fuerte, si no le encuentra sí, un sí. lugar en la iglesia, es como... Sí. ¿Qué estamos hablando? Yo ¿no? siento que Selmar... Yo soy de las personalidades que si tú no me pones freno, yo me voy de avance. Mm. Entonces yo a veces... <risa> Ay, perdón, Selmar, te amo. Este, <risa> en reuniones, cuando estamos planeando cosas, eh, eh, encuentros intencionales para los chicos, yo lo digo. Claro. Y Selmar... Él sigue, para él, sí, lo sabíamos, estábamos, ay, lo estoy exponiendo mal, pero <risa> luego le digo, amor, perdón, no, está bien, pero siento que él no le pone inseguro eso. Ah, eso. Para él no es como, no, me está quitando mi rol. Eso, no, eso. más bien siento que él siempre es intencionalmente posicionándome. A veces wow. como que me quieres poner más, ¿no? Yo como que calma, calma. Solamente me gusta en el, en el, sí. el, es que, el, escucha, el es no, que no es visible. Ver a una mujer fuerte es lo máximo. Es lo máximo. Es lo máximo, sí. porque no es una mujer que está detrás, sino está a tu lado. Sí. Estamos peleando... Como tú, ¿no? Sí, Abrazado, sí, este cava, codo a ¿no? codo. Codo a codo. Sí. Claro. No, a, a mí me encanta. Y de hecho, yo estoy agradecido uh, de poder uh, criar a mis hijas en esta casa. Mm. Y, no, y no es porque yo, la, entre comillas, yo y Chano somos los pastores. Al contrario. Mm. Es, um, eso tiene nada que ver con ellas estando acá. Mm -hmm. um, ellas, ellas tienen su propio espacio, su propio... Uh, circunferencia de uh -huh. amigas uh -huh. pertenecen a algo y uh, gracias por todo el trabajo que hacen uh, realmente es, es impresionante uh -huh. y uh, es algo que yo nunca tuve tú tampoco no. uh, fácil tú tampoco pero poder dárselo a, a, a esta otra generación uh -huh. uh, 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 me, me conmueve demasiado yo creo que gracias a ustedes porque nos dan la confianza de uh -huh. no tienes que 
haber sido el top teólogo para recién liderar. O sea, ustedes han marcado el paso para que nosotros camináramos, uh -huh. ¿no? Tú ni, ni qué decir, nos das mm. la confianza y nos reafirmas todo el tiempo, sí. como que sí se puede, se puede. No, que metimos la pata, te lo tranquilo, sí se puede, se puede. Entonces, para mí eso es, ok, fracasamos rápido, nos levantamos y nos sentimos sí. cubiertos. Entonces, mm. lo mismo queremos con los demás. ¿no? Ah, qué chévere. Gracias, Karen. Gente, Entonces, gente, bueno. Qué nervio. Maravilloso. Nos vemos <risa> en el siguiente podcast de la sala. Sí, sí. <risa> Chao. Qué bonito. Qué, qué buen episodio. Wow. Dios wow. mío. Amor, te expuse.